Votre radio préférée a donc 30 ans aujourd'hui. On va célébrer cet anniversaire ce midi avec Serge Jankers et Axel Red. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. Serge Jankers, vous êtes directeur musical sur Bel RTL depuis, euh, depuis le début. <rire> Axel Red, vous êtes euh, l'une des artistes francophones qui a véritablement marqué l'histoire de cette radio. En fait, je le disais, vous êtes la première artiste que l'on a entendue quand on a allumé pour la première fois à l'antenne le, le, le poste de Bel RTL. Je suis honorée. C'était quelle dis... chanson qu'on a entendue C'était pas Kennedy Boulevard, c'était Arrêtez, Arrêtez et moi. moi. Ouais, tout à fait. Pourquoi c'était, pourtant à l'époque, c'était surtout Kennedy Boulevard qu'on entendait C'est vous qui avez choisi que ce soit Arrêtez et moi bah, En plus, ça correspondait à l'actualité, c'était son, son nouveau titre. C'était le deuxième titre. Et en plus, euh, c'est un titre qui, je trouve, correspond correspondait bien à la démarche musicale d'Axel. Et en plus, en réunion, quand on a préparé le, le format musical de Belle RTL, on s'est dit, bon ben, la première chanson, c'est une artiste belge. Voilà, c'est tout. On va affirmer notre belgitude. Et à 5h du matin, le 2 septembre 1991, elle a dit, on va prendre Axel Red parce que c'est celle qui nous représentait le mieux à l'époque. Et elle a confirmé ça et je crois qu'on a eu raison de la suivre. <rire> Belertel vous a accompagné, vous avez le sentiment que c'est une radio qui a vraiment accompagné, qui a participé à votre succès, on peut dire ça Mais avec Serge, on a une relation très très particulière parce que Serge a vraiment suivi, je pense que c'est une des personnes qui connaît quasiment le mieux tout, tout mon répertoire. <rire> C'est vrai. Mais oui, on dire... dit que c'est la Bible, avec la Oui, télé, parce que bon, j'ai fait. Bon, la plupart de gens, ils connaissent, ils connaissent mes succès, et, et heureusement, j'en ai, ai eu plusieurs. Mais c'est vrai que j'ai eu, eu neuf albums studio, ouais. et puis encore des albums entre, et, et puis j'ai quand même fait. Comment dire J'ai pris plusieurs routes et tout ça. Il y a eu des chansons engagées, il y a eu des, des albums plus avec un son améric americana, avec mm -hmm. des guitares enregistrées à Woodstock. Il y, y, y a eu plus de sons de Memphis. Et Serge, et, et puis il y avait Face à Face B où c'était carrément... Euh, c'était euh, un côté un peu disco soul et puis à un moment donné et puis avec quand même des et vraies vous chansons. Vous vous de tout, vous, Serge. Et, 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 vous acquiescez, c'est-à-dire que et vous sont toujours tout. comme comme c'est une encyclopédie de la musique et puis c'est un vrai un vrai mélomane. Euh, c'était c'était super. J'étais toujours contente de faire des interviews avec avec Serge parce que bah, du coup on, par, on parlait de ça avec avec vraiment l'amour oui. pour la musique. Euh, en préparant cette interview, on m'a dit, bah, on sait Serge que, que vous avez une connaissance si fine de la musique. Il paraît que même Tina Turner, Lionel Richie ou bien Bruce Springsteen, il paraît que quand on leur parle de Serge Jonkers, ils s'inclinent. C'est vrai euh, Bah écoutez, euh, <rire> oui, bon, ce, ce serait sympa évidemment, mais c'est vrai qu'avec euh, Lionel Richie et Bruce Springsteen, c'est il y a eu un, un, un excellent contact. Tina Turner, un peu moins. On a fait un, un Miss Belgique à l'époque où RTL TV faisait Miss Belgique, donc avec Tina Turner, extrêmement professionnel. Par contre, des gens comme Springsteen ou Lionel Richie, qui sont des, des stars, on va dire, mondiales, ça se passe d'une façon absolument extraordinaire. Et il y a, il y a bon avec Springsteen, c'est une interview que j'ai réalisée. Donc euh, il n'avait plus donné d'interview à un média belge depuis 20 ans. Ça se fait comme ça sur le tas, euh, feeling. Et là, Lionel Richie, ce qui est assez extraordinaire, c'est que euh, dès le départ, BellRTL a été euh, partenaire des grands concerts. La radio de vos plus bons concerts a été un des slogans de BellRTL pendant euh, donc euh, de longues années. Et donc on était partenaire du retour de Lionel Richie à Forêt Nationale. C'était donc euh, en 1997. Comment BellRTL elle a réussi à s'imposer sur le terrain belge, ça, ça mm -hmm. fait sens, mais sur le terrain international à ce point-là et à arriver à attirer, à s'associer avec des concerts de très haut niveau, avec des stars internationales. Euh, mais ça, moi, je crois qu'il y a quand même, il faut, il, faut, il faut le dire, les trois lettres magiques mm -hmm. RTL, c'est quand même, je vais dire, un, un sésame. Et quand on dit, voilà, vous, vous allez passer sur RTL, on va faire une émission en direct depuis Forêt Nationale... Euh, avec vous, machin, etc. Ah oui, d'accord, RTL, je connais. Voilà. Ça jouait C'est une référence. Axel Red, vous confirmez ça, ça, ça jouait pour vous Il y avait un côté quand... marque de qualité, la belle de qualité. Quand, quand j'étais petite, RTL, pour moi, c'était grand. Même avant que je chante, c'était... Mm -hmm. Et je me... Oui, oui, pour moi, c'était d'ailleurs... Il y avait RTL Belgique, il y avait... RT... Je ne sais pas, RTL, pour moi, c'était même international. <rire> donc, les gens connaissent. Ouais, voilà, donc, je, donc, je confirme ce que, ce que tu dis. Et puis, à... et puis, ensuite, je pense que si Bruce, Ping, Bruce Springsteen et Lionel Richie, ils ont été tellement ouverts avec toi, c'est parce que je pense que des gens qui, qui, ont, qui font de l'amour avec... avec, avec qui, font de la mu... qui font de la musique avec, avec amour, avec une... avec amour euh... mais ils sont tellement contents de rencontrer des gens... Euh... Comme, comme Serge, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a des, 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 des musicophiles ou des gens qui s'y connaissent, qui s'intéressent vraiment quand tu fais l'interview. Il a vraiment étudié la chose. Et, et vous, donc vous absorbez tous ces, toutes ces, 
Tous ces compliments, Serge, euh, qu'on est en train de célébrer de on est en train de vous célébrer vous oui, aussi bon, au passage. Bah, c'est vrai que ça fait plaisir, mais euh, je crois que euh, quand on a la chance d'avoir pu exercer ce métier qui est en fait... Euh, euh, une passion. Hein, c est, c est, je crois que c'est le BABA de tous ceux qui font de leur passion un métier. Euh, il ne faut pas mentir, il faut, il, faut rester, euh, il faut rester naturel, il faut être vrai. Et je crois que les, les, les artistes sentent ça. Ils sentent quand euh, vous comprenez leur démarche, que vous, que vous soyez fan ou pas fan, ça c'est un autre débat. Mais euh, que ce soit des gens comme autant euh, Springsteen que Zucchero, que Sting, que Eric Clapton ou que Florent Pagny ou que Pascal Obispo ou Calogero, ces gens sentent quand vous avez écouté leur œuvre, que vous avez essayé de la comprendre. Et alors, à partir de ce moment-là, peuvent se tisser des liens... Euh, je ne vais pas dire d'amitié, on ne va pas aller jusque-là. Mais euh, quand euh, Springsteen vient en Belgique... Euh, c'est marrant parce que moi, moi j'avais des posters de Springfield dans ma chambre. <rire> Mais euh, au-delà des, des stars internationales, il y a des stars ouais. plus proches de chez vous. On a, on a vu, là on voit Obispo, on a vu aussi ah, défiler quelques ouais. images de Johnny. Johnny, il est aussi, comme Axel, étroitement lié à l'histoire de Bel RTL. Alors, effectivement, parce que dès le départ, dès la création de Bel RTL, euh, sur, euh, grâce à nos amis français, on a, je ne vais pas dire, on dit voilà, le format généraliste français, RTL France est partenaire de grands concerts. Il faut qu'en Belgique, nous aussi, nous soyons partenaires de grands concerts mmh. d'artistes que nous programmons et qui correspondent à notre ADN. Et donc le premier grand Alors, concert Le premier grand concert donc, euh, euh, associé à Bel RTL, c'était neuf jours après la naissance. C'était le 11 septembre 1991 à la Citadelle de Namur. Un concert gratuit avec, je vous le donne en mille, le tonnier. C'était Johnny Hallyday. Et à partir de ce moment-là, on a suivi toutes les pérégrinations ouais, donc, euh, avec Johnny Hallyday. Pour terminer, Axel, est-ce que vous écoutez encore beaucoup la radio aujourd'hui Est-ce que ça reste le moyen d'écoute de, 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 pour s'inspirer, d'écouter de la musique, d'écouter l'information aussi Est-ce que ça reste votre métier Médium premier pour écouter la musique Je ne dirais pas premier parce que j'écoute un peu... Un, un, un peu bah comme comme, comme Aujourd'hui, on peut picorer partout, oui, on peut et écouter la demande. à écouter la radio. Et, euh, et et on, par exemple, en, en, dans la, en, en voiture, j'aime bien écouter. Et j'écoute j'écoute beaucoup, beaucoup euh, Bel RTL. Merci beaucoup Donc, à tous euh, les deux d'être euh, venus. Merci. Euh, évoquer ces 30 ans de Bel RTL. Euh, Merci, bon anniversaire alors à vous puisque vous faites partie de l'histoire de, cette, de cette radio. Ce soir après le RTL Info, 19h, le magazine Tout s'explique qui s'intéressera aux mécanismes cérébraux qui permettent de mieux apprendre. Regardez cet extrait. Depuis une vingtaine d'années, les neuroscientifiques découvrent également que le sommeil joue un rôle fondamental dans le processus de consolidation des apprentissages. Ce mécanisme est encore loin d'être totalement décrypté aujourd'hui, mais les chercheurs observent que la performance des élèves à des tests est améliorée après une simple sieste. On va commencer le repos, Nicolas. Je vais te demander de fermer les yeux et de laisser aller tes pensées. Le sommeil consolide les apprentissages. C'est une période où le cerveau est encore actif et en fait il se rejoue ce qu'il a entendu ou ce qu'il a vu pendant la journée. Et on le voit littéralement, si on enregistre des neurones dans le cerveau pendant le sommeil, on voit des patrons d'activité qui rejouent ce qui s'est passé pendant les heures précédentes de veille. Et on pense que ce sont des signaux d'apprentissage, parce que lorsqu'on se réveille le lendemain matin, eh bien, euh, les compétences sont meilleures. Tu peux les enlever les bouchons si tu veux, on les remettra tout à l'heure. Merci de choisir RTL durant votre temps de midi. Dans un instant, les prévisions météo complètes de Vanessa Matin, une suivie d'histoire de famille autour de Sabrina Jacobs. Bon après-midi, profitez du retour du soleil. À demain. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.